എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നമ്മൾ ഒത്തിരി പേരെ അലട്ടുന്ന വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് ഉപ്പുറ്റി വേദന ജോയിൻറ്റ് പെയിൻ മുട്ടുവേദന എടുപ്പ് വേദനയൊക്കെ അപ്പം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് മരുന്ന് കഴിക്കാതെ തന്നെ മാറ്റാനുള്ള ഒരു ടിപ്പുമായാണ് ഞാനിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പം എനിക്കിത് ചെയ്തിട്ട് ഒത്തിരി റിസൾട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പം അതാ നിങ്ങളായിട്ട് ഞാനിന്ന് ഷെയർ ചെയ്യണത് അപ്പം അതിനായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് എരിക്കിൻ്റെ ഇലയാണ് അപ്പം ഇത് നമ്മളുടെ നാട്ടുമ്പുറങ്ങളിലൊക്കെ ധാരാളമായിട്ട് കാണുന്നതാണ് നമുക്കിത് വീട്ടിൽ ഓരോന്ന് വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചാൽ നല്ലതാണ് അപ്പം ഈ എരിക്കിൻ്റെ ഇല വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ ഈ വേദനകളൊക്കെ മാറ്റാം എന്നുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഞാനിന്ന് ചെയ്യണത് അതിനായിട്ട് നമുക്ക് എരിക്കിൻ്റെ ഇല നമുക്ക് ഈ തണ്ടിൽ നിന്നൊക്കെ പൊട്ടിച്ചു വയ്ക്കാം അതിനുശേഷം ഇത് ചൂടാക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ വേദനയുള്ള ഭാഗത്ത് വെക്കേണ്ടത് അതിനായിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ സോസ് പാൻ പഴയതുണ്ടെങ്കിൽ അതെടുക്കാം അല്ലാതെയുണ്ടെങ്കിൽ ടൈലുണ്ടെങ്കിൽ അത് അതല്ല ഓട് അല്ല ഇഷ്ടിക നമ്മുടെ കയ്യിൽ എന്താണ് ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് എടുത്ത് ചൂടാക്കിയിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യണതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം ഒരു ടൈല് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യണത് നമ്മൾ ഗ്യാസുമ്മ ടൈല് വെച്ച് ചൂടാക്കണം അപ്പം ചൂടായതിന് ശേഷം നമ്മൾ നമ്മൾക്ക് എവിടെ ഇരുന്നിട്ടാണ് നമുക്ക് ചൂട് പിടിക്കേണ്ടത് അവിടെ അത് കൊണ്ടുവെക്കണം അപ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ടൈലൊക്കെ പിടിക്കണ സമയത്ത് കൈ പൊള്ളാതെ വേണം എടുക്കാനായിട്ട് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് കാലുമ്മയാണ് വേദന നമുക്ക് ഉപ്പുറ്റി വേദനയാണ് ഒത്തിരി പേരെ അനുഭവിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഈ ടൈലും ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ഈ ഇല വെക്കണം ഇല വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മളുടെ കാൽപാദം അതും നമുക്ക് വെക്കാം അതായത് നമ്മൾക്ക് എവിടെയാണ് വേദന ഇപ്പം ഉപ്പുറ്റിയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ അപ്പം നമുക്ക് അങ്ങനെ ഉപ്പുറ്റി മാറി മാറി ഇങ്ങനെ നീക്കി നീക്കി വയ്ക്കാം അപ്പം അന്നേരം ആ ചൂട് കിട്ടും അപ്പം ഇങ്ങനെ ടൈല് അല്ലെങ്കിൽ ഓട് അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടിക ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ കുറേ നേരം ആ ചൂട് നിലനിൽക്കും സോസ് പാനിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത്ര ചൂട് കിട്ടില്ല അപ്പം അതിനാണ് ഇങ്ങനത്തെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഇഷ്ടികയിലും ഓടിലും ടൈലിലൊക്കെ ആ ചൂട് കുറേ നേരം നിൽക്കണമുണ്ട് നമ്മൾ അത് ചൂടാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുവെക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ ഇതിൻ്റെ മേലേക്ക് ഈ ഇല വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് വേദനയുള്ള ഭാഗം നന്നായിട്ട് അമർത്തി വയ്ക്കണം അന്നേരം ആ വേദന മാറുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടെ ഞാൻ വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം അതായത് നമ്മൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഏതാണ് ഉള്ളത് അതായത് ഇപ്പോൾ ഇഷ്ടികയോ ഓടോ സോസ് പാനോ ടൈലോ ഏതാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ അതെടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ചൂടാക്കുക ഇപ്പോൾ ഗ്യാസ് വേണമെങ്കിൽ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയായാലും ഒന്ന് ചൂടാക്കുക ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം ഈ എരിക്കിൻ്റെ ഇല എഴിച്ച് അതിൽ നന്നായിട്ട് നമ്മൾ എവിടെയാണ് വേദനയുള്ള ഭാഗം എന്ന് വെച്ചാൽ അമർത്തി വെക്കണം അപ്പം അങ്ങനെ അമർത്തി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വേദന മാറുന്നതാണ് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് വേ കയ്യുമ്മയാണ് വേദന അതല്ല ഇടുപ്പിൽ മുട്ടിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കാണിക്കണ പോലെ അതായത് ഒരു പാൻ എടുത്തിട്ട് ചൂടാക്കണം അതിപ്പോൾ ഗ്യാസുമ്മ വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് ചൂടാക്കാം അങ്ങനെ ആ ഗ്യാസിൽ വെച്ച് സിമ്മിലിടാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇലകൾ വെക്കണം അപ്പോൾ മൂന്നാല് ഇലകൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒത്തിരി ഉപകാരമുണ്ട് അതായത് ആദ്യത്തെ ഒരു ഇല എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എവിടെയാണ് വേദന എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഭാഗത്ത് നന്നായിട്ട് അമർത്തി വെക്കണം എന്നിട്ട് ആ ചൂട് പോണ സമയത്ത് തിരിച്ച് നമ്മൾ അതിലോട്ട് ആ ഇല വെച്ചിട്ട് രണ്ടാമത്തെ ഇല നമുക്ക് എടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ഇല നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ടാവും എന്നിട്ട് നമ്മൾ എവിടെയാണ് വേദന ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇടുപ്പിലാണ് വേദന ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ കുറച്ച് നേരം നമുക്ക് ഒട്ടിച്ച് വെക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അതായത് പുറത്ത് ഒരുപാട് വേദന ഉണ്ടെങ്കിൽ മൂന്നാല് ഇലകൾ നമുക്ക് ഒട്ടിച്ച് അങ്ങനെ ജോലികളൊക്കെ ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും അങ്ങനെ ഒട്ടിച്ച് വെച്ചിട്ട് അപ്പം കുറേ നേരം ഇല മേത്തിരിക്കണ സമയത്ത് അത് നീരൊക്കെ വലിച്ചെടുത്തിട്ട് വേദനയൊക്കെ മാറും അത് ശരിക്കും നമുക്ക് വളരെ റിസൾട്ട് തരണം എന്നാണ് അതായത് വേദനയുള്ള ഭാഗത്ത് ഇത് ചൂടാക്കിയിട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഭാഗത്തെ വേദന പോകും എനിക്കങ്ങനെ നല്ലൊരു റിസൾട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളായിട്ട് ഇത് ഷെയർ ചെയ്യണത് അപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണം പിന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന വേറൊരു പ്രശ്നമാണ് വായയുടെ ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് ജോയിൻ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ നമുക്ക് വായ തുറക്കാൻ ഒത്തിരി
അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ആയാലും നമുക്ക് ഇത് വെറുതെ വെക്കാവുന്നതാണ് അതായത് നമ്മളുടെ കയ്യിലുള്ള ഏത് പാത്രമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒന്നെങ്കിൽ ഗ്യാസിന് വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാം അതല്ല നമുക്ക് അങ്ങനെ നിന്നിട്ടൊക്കെ ചെയ്യാം ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ആണ് ഉപ്പുറ്റുവേദനയൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്യാസിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പം നമ്മൾ നമ്മളുടെ അടുത്തുള്ള ടൈലോ അല്ലെങ്കിൽ ഓടോ അല്ലെങ്കിൽ സോസ് പാനോ എടുത്ത് ചൂടാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് എവിടെയാണ് നിന്നിട്ട് ചെയ്യാൻ സൗകര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ കൊണ്ടുവെക്കണം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മേലേക്ക് നമ്മൾ എരിക്കിൻ്റെ ഇല വെക്കണം എരിക്കിൻ്റെ ഇല വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കാൽപാദം അതുമ്മ വെച്ച് നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം അമർത്തി വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും വേദന പോവും പക്ഷെ ചൂട് കൂടിയിട്ട് പൊള്ളാനൊന്നും ആവരുത് അപ്പോൾ പൊള്ളാതെ ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം അത് ചെയ്യാനായിട്ട് അതുപോലെ കയ്യുമ്മയാണ് നമുക്ക് നീര് അല്ലെങ്കിൽ മുട്ടുമ്മ നീര് മുട്ടു വേദന ഒത്തിരി പേരെ അലട്ടുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് അപ്പോൾ ഈ മുട്ടുമ്മയൊക്കെ നമുക്ക് ഇത് ഒട്ടിച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ മുട്ടുവേദന മാറും നീർക്കെട്ട് മാറും അതുപോലെ ഇടുപ്പിൽ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് മേലെ എവിടെയാണ് വേദന അല്ലെങ്കിൽ നീർക്കെട്ട് അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇത് ചൂടാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേദന നീർക്കെട്ട് മാറും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണം നമുക്ക് തലവേദനയുള്ള സമയത്തുണ്ടല്ലോ ഇത് നെറ്റിയുമ്പോൾ ചൂടാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തലവേദന മാറുന്നതാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇതിന് മുന്നേ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു ഉപ്പ് വെച്ചിട്ട് അതായത് ഉപ്പിൻ്റെ ഉപയോഗം ഉപ്പ് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നീർക്കെട്ട് പോവും എന്നുള്ളത് അപ്പം അത് നമുക്ക് അതും നല്ലൊരു റിസൾട്ട് തരുന്നതാണ് അപ്പം ഈ ഇത് എരിക്കിൻ്റെ ഇല കിട്ടാത്തവർക്ക് ആ ഉപ്പ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഇടാം അപ്പം നിങ്ങൾ ദയവായി അതും കൂടെ ഒന്ന് കണ്ട് ട്രൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ഉപകാരമുള്ള ഒന്നാണ് എരിക്കിൻ്റെ ഇല കിട്ടാനായിട്ട് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാവില്ല നമ്മൾ മിക്ക ഞങ്ങളൊക്കെ വീടുകളിൽ ഇത് വളർത്തുന്നതാണ് നമ്മുടെ നാട്ടും പുറങ്ങളിൽ റോഡ് സൈഡിലൊക്കെ ഇത് ഒത്തിരി കാണുന്ന ഒന്നാണ് അപ്പം ഈ എരിക്കിൻ്റെ ഇല അഥവാ കിട്ടാത്തവർക്ക് പ്ലാവിൻ്റെ ഇലയിലും ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും പക്ഷെ ഇത്ര അധികം റിസൾട്ട് കിട്ടില്ല എങ്കിലും അത് പറ്റണതാണ് അതായത് പഴുത്ത പ്ലാവിലയിൽ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ഇതേപോലെ ക്ഷീരബല പറ്റിയിട്ട് ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മളുടെ വേദനയുള്ള ഭാഗത്ത് അതുപോലെ തന്നെ നീർക്കെട്ടുള്ള ഭാഗത്ത് അമർത്തി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നീർക്കെട്ടും വേദനയ്ക്ക് ഒത്തിരി ആശ്വാസമാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു രീതി തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മരുന്ന് കഴിക്കാതെ തന്നെ വേദന നീർക്കെട്ടൊക്കെ മാറും അപ്പോൾ അത് എരിക്കിൻ്റെ തന്നെയാണ് കൂടുതൽ നല്ലത് അപ്പം ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണം എനിക്കിത് ചെയ്തതിന് ശേഷം ജോയിൻറ്റ് പെയിനും അതുപോലെ തന്നെ ഇടുപ്പ് വേദന മാറിയതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് പിന്നെ പിന്നെ എടുത്തെടുത്ത് പറയണത് അപ്പോൾ അത് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണം മാത്രമല്ല നമ്മൾ യൂറിനറി ഇൻഫെക്ഷൻ ഉള്ള ഒരു വീഡിയോയും ചെയ്തിരുന്നു അതും ഒത്തിരി നല്ല റിസൾട്ടാണ് അപ്പോൾ അതും ഒന്ന് യൂറിനറി ഇൻഫെക്ഷൻ ഉള്ളവർ അതും ഒന്ന് കണ്ട് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണം പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പൊള്ളാതെ വേണമെന്ന് ചെയ്യാനായിട്ട് ചൂട് നോക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ അമർത്തി വെക്കാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ അതൊന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം നല്ല ചൂടായിരിക്കും പൊള്ളരുത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് എടുത്തെടുത്ത് പറയണത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം കൂടാതെ ദയവായി ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം എങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഞാനിടുന്ന പുതിയ വീഡിയോകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ നിങ്ങൾക്കിതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ അഭിപ്രായങ്ങൾക്കും നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കും താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ മെയിൽ ഐ ഡിയിലേക്ക് മെയിൽ ചെയ്താലും മതി നന്ദി നമസ്കാരം